们后面用一条呃例题来跟大家啊、呃、实际的解释一下。好，这就是一个悬臂梁。那这个悬臂梁呢，在自由端的地方承受了一个集中载重 P，P 的大小是十个 kN。OK， 然后呢，它也有一个均部载重 Q， 均部载重 Q。这个均部载重的大小是 0.03 kN 每公分，好，每公分长 0.03 kN。然后我这个呃悬臂梁全部的呃跨距是 L 等于200公分。然后我用的这个材料呢，它的降幅强度是25个 kN 每平方公分。OK， 然后我需要的安全系数 n 是等于2 OK， 然后它请你选择。到底需要多少的 S？OK，、okay? 如果这用我用的这种材料，好，然后呃，我呢呃要有一个二的安全系数，我到底要一个怎么样的断面？啊，这个断面的断面模数 section modulus 要多少才能够符合？所以呢，我们第一个我们就要先把最大的这个弯曲找出来，好，它的。我在这个梁里面哪边切开之后，我会看到最大的弯曲。所以为什么弯曲图，好，第四章我们学的弯曲图那么重要？因为如果你不会画弯曲图，那你这边当场就不用学了 ，OK？ 你根本就走不下去。所以我才会一直那么强调，像最基本的东西，弯曲图、剪力图这些东西一定要会画。好，所以呃，我们可以在呃这边看到。我们的 m x m a 是发生在固定端的地方，这个地方你给它切开之后呢，就会看到我们的 m x m a 那它的大小就是 P L 加上二分之一 Q L 平方。那请问是正的还是负的？这个两个都是负弯曲。OK， 那因为我现在呢，呃，我们等一下要选的都是对称端面，都是对称端面。好，所以它的呃 C 1跟 C 2都是一样的，所以反正一边呃受到最大，而且这边。它的呃整根都是负弯曲，然后呃在固定端这边呢，它的负弯曲是最大的，所以它不管是最大拉应力、最大压应力，全部都发生在同一个地方。我就而且最大拉应力跟最大压应的值也会一样，所以我跟我就不太 care 说，呃，它到底是呃呃拉还是压应力。比较大，因为两个最大的拉跟压是一样的应力，那我只要去顾这个应力值小于我的 sigma allowable， 就是我在这边就是 sigma y 除以二，好，我只要去顾，呃，我选的那个断面可以让它最大拉或压应力的值小于 sigma y 除以二，这样就我的设计就就可以。好，所以我先把 m x m a 算出来之后，我就可以去把我的 m x m a 除以。Sigma allowable， 好、哦，在这边就是 Sigma y 除以 n， 就是 n 是 2， 对不对？我就可以算出来，哎，我的 S 值至少要208公分三次方。然后我就开始来，呃，把表拿出来查了，哈、哦，怎样的表？就是我要，请你把，哎，我可以选择这些断面全部都列出来，然后每一种 S 值都告诉我，好，所以你也可以自己慢慢算，但是。工程师是非常喜欢查表的。那如果这件事情是每个土木工程师、大部分的呃结构工程师都要做的，那就一定会有人先帮你把表做好。那你就是要回去查 ，OK？ 好，所以呢，呃，我们在这边选择的是呃一个 I 型的断面，大家可以看到这边有一个 I 型的断面。好，那我们上次其实也讨论过为什么要用 I 型的断面，哈。那但但是在不同的场合，也许呃比较好的断面形状不见得都是 I 型的，好、哦，你例如说有的地方要抗扭，那你可能有时候会考虑用管或者是一个呃封闭的断面，好、哦，那在这边呃抗弯来讲 ，I 型是一个非常好的形状。这个 I 型的梁有时候我们它有一个呃名字叫做 wire flange beam， 就是。就是宽翼梁，好，宽翼梁，为什么呢？因为这个 I 型呢，通分成两个部分，上下这个部分我们把它叫做翼板，好，像那个叫做英文叫做 flange， 然后中间这个部分呢，我们把它叫做副板，叫做 web，OK，、okay? 好
，所以因为这个东西就是梁呢，呃，我们我们通常用宽翼的哈，因为这个翼板如果越宽，好，然后就是它当然就是它的 I 值会比较大一点，好 ，I 值大有什么好处 ？I 值大有什么好处？我们 sigma 等于 m y over i， 对不对？如果 I 值越大，我 sigma 是不是可以越小 ？OK， 所以我们需要一个断面。你如果把材料全部都往中间去集中的话，那你的 I 值就会变小，那你这种量就拿来看完就没意思了，拿来看完就没意思了，因为你 I 小，那你同样的 moment 这样凹下去，你的 sigma 一下就超过 sigma y 了，好，所以这是为什么我们 I 型量很适合拿来看完的一个原因。好，呃，这种形状，那呃，不同的 I 型量就是。它的翼板的宽度呢，我们把它叫做 b， 然后整个梁的深度我们把它叫做 h， 然后翼板的厚度呢，通常我们把它叫做 t f t f， 这边有没有 t f？ 然后呢，副板的这个宽度哈，像这个东西副板的这个宽度，我们把它叫做 t w， 在这边 ，OK， 好，然后这个呃翼板的这个宽度。这个的大小，我们把它叫做 T F， OK， 好。所以呢，你有没有看到这边有一张表？这张表上面呢，每一个编号，每一个编号上面，就是告诉你这一个这个宽翼梁它是长什么样子。它有告诉你它的 H 是多少 ，B 是多少 ，T W 是多少 ，T F 是多少。好，而且呢，它还帮你把断面的这一个，嗯，整个断面的面积都算好。还有呢，如果你这个用的是结构钢来呃做的一个断面，那它的密度是固定的，密度是固定的，所以每单位长度，如果你有了这个断面的面积，然后你取呃一米长，所以断面面积乘上一米就是它的体积，体积乘上呃这个钢的密度就会是这个那个质量，对不对？所以呢，它每一公尺。的质量呢，它也告诉你 ，OK， 所以呢，你看这一个表，它每它是按照什么样的顺序在排？好，它呃，它是按照呢每一公尺的质量从高的排到低的，好，所以呢，我越往下面选，我的这个用钢量，就是还有我要花的成本就越低，好，就是某一种程度就是断面比较。我呃，我断面比较小一点的那种感觉哈，那所以，但是你要注意，因为它有很多个参数哦，所以例如说 H， 并不是说呃越往下面 H 就越小，不一定哈。你看最下面这个它 H 还比倒数第二个还要大，好，那就是因为别的地方的 size 可能就是那个大小不一定哈。好，那呃，所以这个这你有没有注意到这些参数全部都是什么？全部都是断面参数，这只跟断面的形状有关的。那除了第一个跟材料，呃，材料的性质有关系，就是密度有关系之外呢，其他所有的啊、哦、都是跟断面的形状有关系而已。OK， 那再来，它连 I 值都已经帮你算好了哈、哦。那这边你有看到有 strong a c i d s 跟 weak a c i d s 什么叫做 strong a c i d s 什么叫做 weak a c i d s 好，这边的 strong edge 就是，其实就是这种断面都有两个轴，两个对称轴，对不对？一个就是这个水平的，一个就是垂直的这一个。好，我都呃，我现在想画的是对称轴啊，哈，我这个画的没有很好。好，水平的这个对称轴，我们在这边叫做一，然后呢，垂直的这个对称轴，我们叫做二。OK， 好，那呃，哪一个就是？对一这个轴呢，它会有一个；对一这个轴，它会有一个呃 i 值，对不对？然后对二这个轴呢，它会有一个啊、呃，也会有一个 i 值。哪一个的 i 值比较大，那一个就是我们的强轴 strong a c i s 哪一个 i 值比较小，那就是这个断面的弱轴，叫做啊、呃、weak a c i s 好，所以在这个 case 呢，呃，我们这边列的这几个。啊，这这这个尺寸呢，它的强轴全部都是一一这个轴，然后它的弱轴都是二二这个轴
那我想请问你，如果今天是一个这样子的一个矩形断面，请问它的强轴在哪里？它的强轴当然是这一个，对不对？好，那弱轴是这一个，是差太多了。好，好，所以呢 ，I 值、S 值，通通都是断面参数。所以只只要你的断面的呃 size 决定了，这些值都决定了。OK， 好，所以呃，它都可以把对。那个一一轴的 i 值、s 值全部都算出来。好，那请问这个 s 跟这个这个 s 一跟 i 一之间有什么关系 ？s 一呢，就是把这个 i 一除上 h 的一半，对不对？好，所以你可以自己算一下，你把这个 i 一除上这个 h 的一半，看是不是这一个 s one。OK， 然后呢 ，i 二跟 s 二有什么关系？你可以试试看，我把这个。i 2除上二分之 b， 是不是就会差不多是这一个 s 2好，你自己算一下。那 r 呢？我们现在还没有讲过。那后面呃讲了柱子的时候，我们还会回过头来讲。它也是一个断面参数。好，那这个部分我希望就是身为一个呃土木工程师，这个是最基本最基本的，就是断面的 i 值、s 值的这种表，你要会查。OK， 你要会查，然后它这里面每一个参数是什么意思，要要知道。好，那我们刚刚的任务是什么？我们刚刚的任务是，我们要去找一个 S 比208公分三次方大一点，又不要大太多的那一个，才能够拿来当我们的断面。所以我们就开始看，好，呃，我们当然是看强轴啊，哦，看强轴， 2 0 8我们就这样子看下来，哎。你当然就会挑到哪一个？当然你会挑这一个，对不对？这一个就是呃 ，H 1 1 4 0 B 这个断面哈，它比我们要的208大一些，但是又没有大太多。好，那我们挑到这个 S one 之后呢，我们就知道，哎，这个呃，它有一个自重，它单位长度它每一米长的这个这个断面呢，每一米长它有 33.7 啊、呃、公斤每米，所以。呃的这个呃质量，所以它就是好像一个，是不是好像一个均布载重一样，也加在我整个量上面。所以你就要回过头来去把这个 33.7 所造成这个均布载重所造成的一个弯矩呢，也再加上去原来你算出来那个弯矩上面。那算出来新的这个 m x 码之后呢，你把这个 m x 码新的 m x 码除以你这边看到的这个 s one 哦，这个。除以你你这个新看到 S one， 那你你就会算出一个新的 sigma。那你要确定你这个新的 sigma 是小于你当初设定的 sigma allowable。那这一题里面 sigma allowable 指的就是呃二十五除以二 ，OK？ 好，所以我们记住这个 S one 是二一五点六，好，然后它的自重是三十三点七，好，所以呢，我们就把这个三十三点七的这个。新的这个均布载重呢，把它加上去哈，哦，用二分之一 Q L 平方这边把它加上去之后呢，我们找到新的 M X 码是比前面刚刚算出来那个值大了一点哈，变成 2666， 然后我们再把2666除以这个呃我们选好的 S one 是 215.6 好，所以、呃、然后呢？除下来那个值呢，再来跟25除以2来比。好，那如果25除以2比较大，那你这个设计就是安全的。好，就表示你新的那个 m x 码所造成的呃应力没有大于你 sigma allowable。那呃，讲义这边用的是另外一个步骤，它是把你的新算出来的那个 m x 码除以你的 sigma allowable， 那你会算出一个新的那个 s required， 就是。你已经知道，呃，你知道说你这个新的 m x 码有之后，你至少你 s 要多少啊、哦，它才能够吃得下来。好、哦，那这个时候你算出来，我至少 s 要 213.28 哦，比刚一开始算的那个208还要大一点，因为你这个量的自重的关系。那但是这个值还是低于我们选择的这一个量，它的 s 值 215.6 所以你这个设计是 OK 的。OK。这个可能是大家以后去业界工作之后，尤其如果你是一个结构工程师的话，你
，没多久就会碰到一次最基本、最基本的做设计的一个一个呃 case 哈、哦，就是你常常面临的，你要去选择断面，决定断面的大小，那就是基本的精神就是这个样子。我们的重点回顾，这边今天讲的这一个 S requirement 就是等于 m maximum tree sigma allowable， 这是一个非常非常重要的概念。好，这边博生他觉得考试不太可能给你表格，呃，如应该是说，如果是简单的断面，好，非常规则的 I 型，或者是呃，甚至矩形、圆形这些，我不会给你表格，但是。呃，如果我是要考你查表的话，那我当然就会给你表格。呃，算一个断面的 I 值是我们土木工程师最基本、最基本的一个能力。我希望你要会 ，OK？ 但是呃，毕竟我们也不是考，不是为了要用一些呃很复杂的算呃数字来为难你。所以如果呃断面太复杂，然后我又重点不是要考你 I 值的计算师哦，那种情况我会给你表格。最后一样是我们的版权图示，我们这一个啊、呃、影片就到这边，谢谢大家。